எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் வந்து நம்ம கொடுத்துருந்தது மனப்பிரச்சனையின் ஆணி வேறு என்ன எது அப்படின்ற பற்றி பேசுறதுக்காக ஸோ இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு வேணா ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம ஜென்ரல் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் போகலாம் ஸோ யாராவது பேசணும்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் மனப்பிரச்சனை நாணி வேறு எது அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு டாபிக் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி பேசணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்கள் கருத்து ஷேர் பண்ணலாம் வெங்கடேசன் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் நீங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நல்ல மாதிரி ஐயா ஆ ஃபைன் சார் ஓகேங்க ஓகேங்க ஐயா மனப்பிரச்சனைக்கு நம்ம ஆணி வரா வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம நம்ம ஆக்சுவலா வந்து நம்ம வந்து இப்ப நான் இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு அப்புறம் ஆலோசனை பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்மளோட லைஃப் ஆக்சுவலா இப்ப இங்க இருக்கிறது பிசிக்கல் லைஃப்ல இருக்கும் ஸோ இந்த பிசிக்கல் லைஃப்ல வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம பாடியை வச்சுதான் மின் பண்ணி தான் நம்ம நடந்துக்கிறோம் பட் ஆனா நம்மளுடைய மைண்டினுடைய ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்க பாஸ்டையும் ஃபியூச்சரையும் ரெஃபர் பண்ணி தான் போயிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சரை வந்து பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் வந்து இந்த டைம் நம்மளை டாமினேட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பிரசன்ட் மூமெண்ட்டை நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம் இந்த பிரசன்ட் மூமெண்ட்டை மிஸ் பண்ற ரீசன் பண்றதுனாலதான் எல்லா பிரச்சனைகளும் நமக்கு வர்றதா வர்றதா நான் இப்போ எனக்கு கிடைச்சி அந்த தெளிவுல உணர்ந்துகிட்டதை நான் ஐயா கிட்ட ஷேர் பண்றேன் ஐயா ஏன்னா ஆணி வேறுன்னு சொல்லி போனாலே அங்க டைம் அண்ட் டைம்லெஸ் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இந்த ஒவ்வொரு மூமெண்ட்லயும் ஒவ்வொரு கணத்துல இப்ப ஐயா கிட்ட பேசிட்டு இருந்த நான் வேற ஸோ ஒவ்வொரு கணத்துக்கும் கணத்துக்கு கணம் நம்ம எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கு ஆஹ் இன்னொரு கிடைச்சது என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு சேஞ்ச் சேஞ்ச் இஸ் இன்னவிடபிள் பெனாமினா அது நம்ம பாடியா இருக்கட்டும் நம்ம மனசா இருக்கட்டும் இந்த பிரபஞ்சமா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கு இல்லையா மாறாத மாறா மாறாதது எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாமே இந்த டோட்டல் யூ காஸ்மோஸ் இஸ் மூவிங் அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐயா சொன்னதும் சரி அது உண்மையாகவும் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அந்த ஃப்ளோவோட இல்லாம அந்த ஃப்ரீ 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 ஃப்ளோல இல்லாம இருக்கிறதுனால இந்த இந்த அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதா அதாவது எவ்ரி திங் டைம் பேஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தாங்க ஏன் நான் ஃபீல் பண்றேன் ஐயா ஓகே ஓகே ஆமாங்க ஐயா ஓகே சார் थैंक यू சார் வேற ஏதாவது இத பத்தி கருத்து சொல்ல வரமுறீங்களா மத பிரச்சனை நாணி வேறு எது அப்படிங்கற இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு பத்தி சதாசிவம் சார் நீங்க உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப ஃபீபலா இருக்கு விஷயம் மேடம் ஓகே மனதில் வரும் எண்ணங்கள் அதில் புறத்திற்கு தேவையானது நாங்கள் எடுத்து பாவிக்கின்றோம் மற்றவையெல்லாம் அகத்திலே தோன்றி வந்து மறைகின்றன அதை நாங்கள் சரி பண்ண பார்க்கறதுதான் மன மனப்பிரச்சனையின் ஆணி வேறு சரி ஓகே ஆ ஓகே சார் அதுதான் உங்க உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல உங்க லாங்குவேஜ்ல சொல்லியிருக்கீங்க அவ்வளவுதான் மனத்தோடுக்கிறோம்ிரச்சனை <laughs> 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 Okay, thank you, sir. Okay. Thank you, sir. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். வணக்கம் ஆனந்த் சார். थैंक्स மேடம். 
சார் மனப்பிரச்சனைக்கு ஆணி வேர் என்ற இதுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நாம் தான் சார் காரணம் நம்மளோட அறிவு தான் காரணம் எதனால அப்படி சொல்றேன்னா மனம்ன்றது சுதந்திரமான ஒண்ணு அத நம்மளோட அறிவை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாரி எண்ணம் தான் வரணும் இந்த மாரி எண்ணம் வரக்கூடாது இத நம்ம இதுல இருந்து தப்பிக்கணும் இல்ல இதை நம்ம அடக்கணும் இல்ல இந்த மாரி எண்ணங்கள் வராததுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு அறிவு மனதோட முரண்படும் போது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது அந்த பிரச்சனை தான் எல்லா இதுக்கும் காரணமா இருக்கு இயலாமை ஆஹ் பயம் பதற்றம் எல்லாத்துக்கும் மனம் எப்படி இருந்தாலும் அது இயற்கை தான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எண்ணிக்கை அறிவுக்கு வருதோ அது வந்து அந்த நேரத்துல அந்த பிரச்சனை எல்லாம் அவிழ்ந்து விழறா மாரி விழுந்துருது சோ அந்த அறிவுன்றது யாரு அது நம்மளுக்குள்ளேதான் இருக்கு ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வயசுக்கு மேல எல்லாம் அறிவு வந்துடும் எல்லாருக்கும் மனம் எப்பொழுதும் இருக்கும் மனத்துல இருந்து வந்ததுதான் அறிவு சோ அறிவு வந்து மனச டாமினேட் பண்ணும் போது பிரச்சனை எழுது அதுதான் வந்து மனப்பிரச்சனையோட ஆணி வேர் அறிவு தான் மனப்பிரச்சனையோட ஆணி வேர் எங்க அறிவு செயல்படணும் எங்க அறிவு செயல்படக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வாகும் மனப்பிரச்சனையின் ஆணி வேர் அறிவு இது என்னோட கருத்து ஐயா ஒரு <laughs> 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 ஸோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வார்த்தையில் மொத்தமாக இது பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ப நாட்டம் அப்படின்றது தான் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நீங்கள் சொன்ன பதில் எல்லாமே அதெல்லாம் சேர்ந்து ஃபைனலாக ஒரு இது ஒரு சின்ன ஒரு டேர்மில் இது பண்ணணும் அடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இன்ப நாட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து மனசில் இன்ப நாட்டத்தினால தான் வந்து என்னோட மனசில் வந்து நல்ல எண்ணங்கள் தான் வரணும் ப்ளஷர் இன்பம் சார்ந்த எண்ணங்கள் இன்பம் சார்ந்த உணர்வு மட்டும்தான் வரணும் அதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அறிவு டிசைட் பண்ணிடுது ஸோ அறிவு டிசைட் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ துன்பம் வந்தால் வேணாம் அப்படின்னு வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த போராட்டம் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த போராட்டத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மனசில் இருக்கிற இந்த பிரச்சனைக்கே ஆணி வேறாக இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த போராட்டத்தை நம்ம எப்படி தீர்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் அதையே வந்து ஒரு அதை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கோல் இல்லை ஒரு குறிக்கோளாக வைக்க முடியாது என்னோடய மனை இந்த மனை பிரச்சனை இந்த இன்ப நாட்டத்தை நான் எப்படியாவது வெளியேற்றணும் அப்படின்ற அதையுமே ஒரு குறிக்கோளாக வைக்க முடியாது ஏன்னா அதை குறிக்கோளாக வச்சிங்கன்னா திருப்பியும் அதுவும் ஒரு இன்ப நாட்டம் ஆகிடும் அது இன்னொரு இன்ப நாட்டம் ஆகிடும் அது வந்து திருப்பியும் பின்வாசல் வழியாக வந்து திருப்பியும் வீட்டுக்குள்ளே வர மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ண முடியாதுன்றது தான் இங்கே அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஸோ இன்ப நாட்டத்தை எப்படி நம்ம போக்குறது அப்படின்னு பார்த்தா எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் எல்லாமே எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கிறது எதையுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது எந்த எந்த ஆக்ஷன் இன்ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை சும்மா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி எதையுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது ஆல்ரெடி மனசு வந்து சா நேச்சுரலாகவே தானாக இயங்கிட்டு தான் இருக்குது இதில் நம்ம பங்கு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம பொறுப்பெடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பொறுப்பெடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாத இடத்துல நம்ம தேவையில்லாமல் ஒரு பொறுப்பெடுத்துக்கனால தான் பிரச்சனையே கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் சும்மா இருந்தாவே போதும் அதுவாக செட்டில் ஆகிடும் அப்படின்றது தான் ஸோ சும்மா இருந்தீங்கன்னாவே அப்போ எந்த குறிக்கோளும் இல்லாமல் இருக்கீங்கன்னாவே இன்ப நாட்டம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஏதோ ஒன்று குறிக்கோள் வச்சு ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா தான் ஒரு மோட்டிவ் இருக்கணும் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு மோட்டிவ் ஒரு குறிக்கோள் ஒரு நோக்கம் இருக்கும் ஸோ அந்த நோக்கம் இருந்ததுனாவே அதுவும் திருப்பி இன்ப நாட்டம்ன்ற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ எந்த நோக்கம் எந்த ஆக்ஷனுமே பண்ணலன்னா அதுக்கு நோக்கமும் எதுவும் இருக்காது நோக்கமே இல்லைன்னா இன்ப நாட்டம் இல்லை அந்த ஆசை அந்த இதுவே போயிடுது அது அந்த ஆணி வேறே அப்படியே கட் ஆகிடுது அந்த ரூட்டே வந்து கட் ஆகிடுற மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அதுக்கப்புறம் தானாக எங்க அனுமதிச்சுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த ஹோல் இயற்கை ஓட்டத்தில் நம்ம குறுக்கிடுறதே கிடையாது அப்படின்றதுனால எல்லாமே செட்டில் ஆகி அதுவாக ஒரு பேலன்ஸ் ஸ்டேட் பண்ணுறது ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்யூஷனாக இங்கே சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு தலைப்பில் அப்படி தான் சொல்லிடுது ஸோ சும்மா இதை பற்றி ஃபர்தராக கேள்விகளோ இல்லை இதை பற்றி யாராவது கருத்து சொல்லணும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இந்த ரிலேட்டடாகவோ இல்லை ஜென்ரல் ஓவரால் டாப்பிக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நம்ம பேசலாம் ஸோ ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன் பண்ணி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்
ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு மாட மாற அந்த ஒரு நாள் ஒரு டைம் என்னாச்சு அப்படின்னா பேசிட்டு இருக்கும் போது இப்போ இப்போ ஒண்ணு இல்ல நம்ம பாடி இருக்கு நம்ம பேசுறோம் சோ இந்த வாய்ஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து வருது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இது பார்க்கும்போது ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு டைம் அந்த வாய்ஸ் புதுசா தான் இருக்கு நம்ம பேசுறது நம்ம மெமரியில இருந்து தான் வருது பட் என்ன என்னோட கேள்வி என்னன்னாக்க நைட்ல வந்து நம்ம இருக்கிறதே இல்ல ஆக்சுவலா நம்ம பாடி இருக்கு இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மார்னிங் எந்திரிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அது உறுதியா நம்ம பாடியோட இருக்கோங்கிறது நமக்கு தெரியும் சோ நம்மளுடைய அந்த நம்ம அந்த நினைவுகள் எல்லாமே இல்லாம இல்லாம போய் நம்ம ஆக்சுவலா வந்து அது இந்த இந்த ஸ்லிப்புங்கிறது ஒரு சீக்கிரட்டான விஷயமா தான் அஹ் தெரியுது சோ நம்மளுடைய அந்த நினைவுகளும் இல்லாம இருக்கும்போது நம்ம ஆக்சுவலா அங்க இருக்கிறோம் தானே நினைவுகள் தான் நம்மளே உருவாக்குது நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நினைவுகள் இருக்கும்போது தான் நம்ம நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு இருக்கோம் அப்படின்ற உணர்வே நம்மளுக்கு இருக்கும் நினைவுகள் இல்லாம எந்த யோசிக்காம இருந்தீங்க ஈவன் தூங்க கூட வேணாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப உன்னிப்பா இல்ல ரொம்ப அப்படியே இன்வால்வ் ஆகி படம் பாக்குறதோ இல்ல ஏதோ கிரிக்கெட் மேட்சோ இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் போது நீங்க இருக்கீங்க நீங்க பண்றீங்கன்றது கூட மறந்துடும் சம்டைம் அட்லீஸ்ட் ஃபார் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி கூட அதனால தூங்குறது மட்டும் இல்ல நினைவுகள் நம்ம நம்ம தாட் திங்கிங் அதை பத்தி யோசிக்கிறது நான் ஏதோ பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஃபீலிங் எல்லாம் இருக்கும்போது தான் அந்த நான் இருக்கேன் அப்படின்ற உணர்வு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உணர்வு வந்துடுது சோ அது அப்படிதான் ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு சோ தூங்கும் போது எதுவுமே இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி தூங்கும் போது அந்த உணர்வு இல்லாதனால நான் இருக்கேன் அப்படின்றது இல்ல ஆனா பாடி மட்டும் இருக்கு ஸோ அது இப்படிதான் ஆப்ரேட் ஆகுது இதுல வந்து நம்ம இதை கொஸ்டின் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்ம வந்து இந்த நேச்சர் நேச்சர் சிஸ்டம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போக வேண்டியதுதான் அதுக்காக தான் இதை சொல் இது இந்த பத்தி சொல்லிருக்குது இந்த நான் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது என்ன எப்படி இருக்கு அப்படின்றதுக்காக தவிர அதுல இருந்து நீங்க எதுவும் புதுசா கண்டுபிடிக்கிறதோ இல்ல அது ஏதோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கோ அந்த மாதிரி கிடையாது இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்படிதான் இந்த சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றது தான் இதுல உங்களுக்கு எதுவும் நீங்க இதை வச்சு நீங்க எதுவும் அடையவோ இல்ல பைனலா ஏதோ இது இதனால இதை புரிஞ்சுக்கிறதுனால எதையோ ஒண்ணு நான் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது இதனால என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா சம்மரி என்னன்னா நான்றதே நிரந்தரம் கிடையாது நம்ம ஏதோ எனக்கு வந்து வருத்தம் வருது எனக்கு கவலை வருது எனக்கு மகிழ்ச்சி வருது அப்படின்னு சொல்லி மகிழ்ச்சியே இன்ப நாட்டத்தை புடிச்சிட்டு இருக்கோமே அந்த ஆளே அந்த உண்மையா இல்லையே அப்படின்றது சொல்றதுக்காக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இன்சைட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் சோ அப்ப அதையுமே ஈஸியா விட்டுருவோம் லேசா எடுத்துப்போம் இப்போ நானே இல்லாத போது அப்ப எனக்கு மகிழ்ச்சி வருது எனக்கு வருத்தம் வருதுன்றத இன்னும் அதாவது ஏதோ என்ன சொல்றது காத்திலேயே மாளிகை கட்டுற மாதிரி ஆயிடுதுல்ல கிட்டத்தட்ட பேஸ்மெண்டே இல்ல ஆனா மாளிகை கட்டி அப்படியே எழுப்பி எடுத்துட்டே போற மாதிரி ஆயிடுதுல்ல நானே இல்ல அந்த பேஸ் ஆளே இல்ல அவருக்கு வருத்தம் வருது அவருக்கு இது வருதுன்றது அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சோ அப்போ ஈஸியா எடுத்துக்கணும் இது வந்து அப்போ இது வந்து சும்மா இமேஜினரி இது அப்படின்ற தாட்டுனால இப்படி வருது அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா ரிலாக்ஸா விட்டுருவீங்க அது அது பர்பஸ்க்காக தான் மட்டும்தான் <laughs> அந்த கர்த்தா அதாவது கர்த்தானா செய்யறவரோட அந்த நம்ம சைக்கலாஜிக்கலா செய்யறவரு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கண்டினியூட்டி இருக்கு அதுக்கு ஒரு எண் இருக்கு அந்த எண் முடியும் போது அது வெண்ட் ஆயிரும் எடுத்துக்கலாம் ஆமா ஆமா கரெக்ட் அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் பிசிக்கலா வந்து நம்ம இருக்கோம் நான்ற தனி நீங்க தனி நான் தனி அப்படின்ற அந்த நான்ற ஐடென்டிட்டி இருந்தா தானே உங்களுக்கு உங்களோட வேலையை செய்ய முடியும் நம்ம உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவையை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை நிறைவு செஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் எனக்கு இது வேணும் எனக்கு இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி நினைச்சு நீங்க அந்த செயல்ல இறங்கினீங்கன்னா தான் அது பிசிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும் பட் சைக்கலாஜிக்கலி அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு தெரியாம 
அது வந்து பர்மனண்டான என்டிட்டி கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் தாங்க இப்போ நம்ம அந்த கோர் கோர் ஃபண்டமெண்டலா நம்ம இதுல நம்ம சொல்லக்கூடிய அதுதானங்க ஐயா ஆமா கரெக்ட் சார் சைக்கலாஜிக்கலா என்டிட்டி மட்டுமே இல்ல என்டையர் சைக்கலாஜிக்கல் சிஸ்டமே வந்து மாறிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அப்படின்றதுக்காக அதனால அங்க பர்மனண்டா எதுவுமே கிடையாது பர்மனண்டா ஒரு ஆளும் கிடையாது பர்மனண்டா ஒரு உணர்வு தங்கி இருக்கிறதும் கிடையாது எல்லாம் மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் போன மொமெண்ட் பேசின அந்த ஆனந்தே இப்போ இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அதை பிடிச்சிக்கிறதுக்காக அவ்வளவுதான் ஓகேங்க ஓகேங்க நல்லதுங்க நல்லதுங்க ஓகே Thank you, Vinkadeshan. Hello. 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 Sir, welcome. Welcome, ma'am. Welcome, sir. Welcome. Sir, I have a doubt. If you have a doubt, I have a doubt. 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 இப்போ கொஞ்சம் ரீசெண்டாக தான் வந்து இந்த நான் உள்ள வர நான் அடிஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட்டையும் நம்ம போக விட்டுருந்தோமா சார் அது இப்போ தான் பேசுங்க நான் இப்போ தான் வந்தேன் ஓகே 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 இல்லை அது அது வந்து போக விடுறதுன்றது என்னன்னா இப்போ வந்து ஆல்ரெடி அதுவே போயிட்டு தான் இருக்கு நீங்க ஒன்றும் கை பிடிச்சி போக விடணுன்ற அவசியம் கிடையாது அது ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கு நீங்க எதுவும் பண்ணாம இருந்தாவே அது போகும் அப்படின்றது தான் பாயிண்ட் போக விடுறதுன்றது ஒரு ஆக்ஷனா நீங்க எடுத்துக்க தேவையில்லை ஸோ அதுல எண்ணங்களால உருவாகிற நானும் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு அதையுமே அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான் அதையும் தனியா ஒண்ணு தனியா நானும் தனியா எடுத்து விடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வரல நானுமே வந்து நிரந்தரமான நானே இங்க கிடையாது சைக்கலாஜிக்கல் அகத்த சைக்கலாஜிக்கலி நிரந்தரமான ஒரு நானே கிடையாது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு கணமும் புதுசு புதுசா எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எப்படி வந்துட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி நானும் அதை சேர்ந்து அந்த எண்ணத்தோட சேர்ந்து நானும் உருவாயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு கணமும் அதனால புதுசா போன நிமிஷம் இருந்த நானே இப்ப இல்ல அதனால அந்த நானுக்கு இந்த கவலை வந்துச்சே இந்த வருத்தம் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு முடிஞ்சதை நம்ம இது பண்ணவே தேவையில்லை அப்படின்ட்டு அதை வந்து ஈஸியா ஒரு கேஷுவலா எடுத்துக்கிறதுக்காக இந்த புரிதல் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால அதுக்குதான் நீங்க அந்த முக்கிய இதோட முக்கியத்துவமே அதுதான் இதை வந்து நான்றது வெளி உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான்றது இந்த உடம்பு புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா தான் நீங்க செயல் செய்ய முடியும் நான் வேற உலகம் வேற அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா தான் நீங்க செயல்ல இறங்க முடியும் செயல்ல ஈடுபட முடியும் பட் அகத்துல வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நான்றதே புதுசு புதுசா ஒவ்வொரு கணமும் புதுசு புதுசா வருது எப்படி எண்ணம் உணர்வு எப்படி தோன்றுதோ அதே மாதிரி நானும் அதோட சேர்ந்து தோண்டிட்டு இருக்கு அதனால அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது எனக்கு வருத்தம் வந்துச்சே அப்படின்னு சொல்லி உடனே பொறுப்பெடுத்து நம்ம அதை எதையாவது சரி பண்ணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதனால எல்லாமே ஓடிட்டு தான் இருக்கு இது வருத்தம் வந்தா என்ன மகிழ்ச்சி வந்தா என்ன துக்கம் வந்தா என்ன எல்லாமே போயிட்டு தான் இருக்கு போன நிமிஷம் முடிஞ்சது முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் அதனால அதெல்லாம் ஒரு சீரியஸா எடுத்துக்கவே தேவையில்லை இதுக்கெல்லாம் பொறுப்பெடுத்து நம்ம வேலை செய்யணும்ன்ற அவசியமே இல்லை அப்படின்ற முடிவுக்கு வரத்துக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த புரிதலுக்காக அதுதான் சார் நான் இன்னைக்கு அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு இப்போ லேட்டஸ்டா இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு புரிதல் ஞான புரிதல் நீங்க பெரியவங்க சொல்றாங்க சோ அதனால புரிஞ்சது நல்லாவே பட் இப்போ ரீசெண்டா வந்து சரி நம்ம செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே நான் அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருந்தேன் என்னோட தாட்ஸ் எண்ணங்கள் இல்லுமா எதுவுமே நம்ம பேச்சு கேட்கிற மாதிரி இல்லை எதுவுமே நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க முடியல ஒரு சும்மா ஒரு டெஸ்ட் ஒரு ஜாலிக்காக ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அது பாட்டுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் சந்தோஷமா இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அரை மணி நேரம் அது ஒரு சோகமா ஒரு ஒரு ஃபீலிங்ஸா இருக்கு திரும்ப ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வேற ஒரு டைமென்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு சோ நம்ம புரிதல் வந்து அது கரெக்டானது ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி ரியலைஸ் பண்ண மாதிரி ஆச்சு அது நான்ன்றது ஒரு பகுதியை அடிஷனலா வரவும் தான் அது யோசிச்சேன் அது நான்ன்றதும் நம்ம நம்ம எதுவும் யோசிக்காம அதுவா கடந்து போக விட்டுருந்தோம் அப்படின்றதும் <laughs> என்ன <laughs> 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 நீங்களே ஆராய்ச்சி பண்ணி செக் பண்ணிக்கணும் என்ன நடக்குது எப்படி இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி எப்படி இப்படி எல்லாம் என்ன நடக்குது ஆக்சுவலா இதுல நான் எப்படி உருவாகுது இப்படி எல்லாம் நீங்க செக் பண்ண பண்ண உங்களுக்கே ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும் அப்புறம் எதுவுமே நம்ம கையில இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு பைனலா அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா போதும் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் பண்றதுக்கே ஒண்ணும் கேள்வி ஒண்ணும் இருக்காது கரெக்டுங்க அதுல ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி தாங்க ஏன் இப்போ அகத்துல இருந்து தான் நம்ம
பிரபாகமா கடந்து போடுறோம் ஏன்னா எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது போகுது இப்ப நான் என்ற அட்டாச்மெண்ட்டும் அதோட வருது இப்ப நம்ம புறத்துக்கும் வந்து அறிவை யூஸ் பண்றதுனால அந்த மனசுல இருந்து தான் நம்ம அறிவை யூஸ் பண்றோம் கண்டிப்பா அந்த ஒரு கோ ரிலேஷன் வர்றதுனால அங்க வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் வருது இது நம்ம வந்து அப்ப எல்லாத்துக்கும் நம்ம பாஸ் பண்ணி ஓகே இது அகமா புறமா இது அறிவான்றது பாக்குறது கொஞ்சம் ஒரு தடுமா இருக்கு அது எப்படி ஆ ஓகே புரியுது அதான் அதுக்கு சிம்பிளா என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வந்து நீங்க இந்த மாதிரி பிரிச்சு பார்க்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா பிரிச்சு பார்க்கணும்னா ஏதோ ஒரு வேலை செய்யணும்னா தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னா தான் அதெல்லாம் பிரிச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அகம்ன்ற விஷயம் வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த வேலை எல்லாம் ஐ திங்க் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு செஷன் போட்டுனு நினைக்கிறேன் புரிய புரிய வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வேலையே அந்த அகத்துல ஆராய்ச்சி பண்றது செக் பண்ணி பாக்குறது எல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த முயற்சியே தடையாயிடும் ஓகேவா புரிதலுக்கு அப்புறம் ஸோ புரிய வரைக்கும் தான் அந்த முயற்சி எல்லாம் தேவை முயற்சின்றது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி பாக்குறது இவங்க என்ன சொல்றாங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது என்ன ஆகுது நான் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றது ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணி ஃபைனலா என்ன முடிவுக்கு வரும் அகம்ன்ற ஒரு விஷயம் நம்ம கட்டுப்பாட்டிலேயே இல்லை அப்படின்ற முடிவுக்கு தான் வரும் இல்லையா ஸோ இப்ப திருப்பி இதை உட்காந்து அகமா புறமான்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அகம்ன்றத மூடிட வேண்டியதுதான் க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதுதான் அகம்ன்ற விஷயமே ஒன்றும் கிடையாது அதுல நீங்க என்ன பண்ணாலுமே நீங்க உட்காந்து பார்த்தாலுமே சரி இருபத்தி நாலு நாள் நான் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருந்தாலும் கண் முழிச்சு பார்த்துட்டே இருந்தாலும் அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால இந்த டாபிக்கே க்ளோஸ் பண்ணணும் அகம்ன்ற டாப்பிக்கே தேவையில்லாத டாபிக் அதை புரிஞ்சுக்க வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா மிச்சம் இருக்கிறது என்ன உங்களுக்கு இருக்கிறதே புறம் மட்டும்தான் ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்களோ உங்களுக்கு செயல் ஏதாவது பண்ணணும்னா பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா கவனம் இருக்க வேண்டிதான் எதுவுமே பண்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது அந்த செயல் பண்றதுக்கு மனசு நீங்க சொல்ற மாதிரி மனசு யூஸ் ஆகுது இல்லையா அது தானா நடக்கும் அது ஒண்ணு நீங்க ஒண்ணும் உட்காந்து மனசு ஓகே இப்ப செயல் பண்ண போறேன் மனசு ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்லாம் ஒண்ணும் தேவை சொல்ல தேவை இல்லையே என்ன செயல் பண்ணுமோ செயல்ல கவனத்தை செலுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அது அதுக்குண்டான திங்கிங் பண்ணுவீங்க அதுக்குண்டான பிளானிங் பண்ணுவீங்க எப்படி செயல சிறப்பா செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிப்பீங்கல்ல அது நேச்சுரல் தானே அதுல ஒண்ணும் புதுசா சொல்றதுக்கு சொல்லி தரத்துக்கு தேவை அதனால உங்க போக்கஸ் வந்து இருக்கிறதே பைனலா குரம் மட்டும் தான் அப்படின்ட்டு முடிச்சுக்கிறதுதான் பைனல் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் புரியுது ஏன்னா நான் இது இதுல தான் ஒரு இந்த ஒரு தடங்கள்ல தான் நான் வந்து கொஞ்சம் இதாயிட்டே இருந்தேன் மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல ஒருவேளை ரொம்ப பூ ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு எனக்கு வந்து உள்ள இருந்து தானே அந்த அறிவும் வேலை செய்து சூப்ப நம்ம அதை உட்காந்து இது அறிவா இல்ல புறமா அப்படின்றது யோசிச்சு மாதிரி இருந்துச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆட்டோ ஃபுளோல விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வெளியில செய்ய வேண்டியதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரேட் ஆகிடும் இல்லைங்களா அறிவு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலை செஞ்சிடும் நம்ம ஒரு வேலைக்கு போறோம்னா ஒரு செயலை செய்ய போறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து இந்த செயலை போற செய்ய போறோம் எனக்கு அறிவு கொடுங்க எனக்கு இது கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரேட் ஆகும் ஆமா அந்த செயலுக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சு அந்த ஆர்வம் இருந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்குண்டான எனர்ஜி அதுக்குண்டான தாட்ஸ் என்ன பண்ணணுமோ அதை நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அதனால ஃபைனலா என்னன்னா எந்த ஃபிட் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் ஃபைனலா இங்க வேலை எதுவும் நீங்க பண்ணி ஏதோ மெயின்டைன் பண்ணி இதை இந்த ஸ்டேட் அப்படியே வச்சுக்க போறேன் தக்க வச்சுக்க போறேன்றது எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வந்து போயிட்டு இருக்கும் அப்படின்றதுதான் ஃபைனலா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நீங்க பண்றதுக்கு வேலை ஏதோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணீங்கன்னாவே அங்க ஏதோ ஒரு தப்பான புரிதல் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணி இதை இப்படி மாத்தலாமா அப்படி மாத்தலாமா இதை இப்படி மெயின்டைன் பண்ணுமே இல்லையா இது சரியா இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னாவே அப்ப எதோ ஒரு சரியா மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற அர்த்தம் வந்துடுது இல்லையா அதனால அது அப்படி இருக்க தேவையில்லை எல்லாமே ஓகே நம்ம மனசு எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நெகட்டிவா இருந்தாலும் ஓகே தான் அவ்வளவுதான் எல்லாத்துலயும் ஓகே குடுத்துட்டு செயலை மட்டும் கரெக்டா செய்யணும் செயல் வந்து ஏன்னா செயல் வந்து நீங்க பண்றதுதான் செயல் மத்தவங்களையும் பாதிக்கும் அது சோ ஏன்னா அது வந்து நம்ம செயற்கையான உலகம் இல்ல நம்ம பண்ற விஷயம் எல்லாம் சோ அது வந்து நியாய தர்மப்படி உங்க சுச்சுவேஷனுக்கு எது சரியோ அது உங்க அறிவை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அங்கதான் அறிவுக்கு வேலையே கண்டிப்பா ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சதுங்க ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சதுங்க
வேற வேற ஆங்கிள்ல இருந்து நிறைய விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் முயற்சி எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதுக்கப்புறம் எல்லாம் நடக்கிறது எப்படி நடந்தாலும் ஓகே அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிறது தானே நம்ம ரைட் ஓகே சார் தேங்க்யூ இந்த புரிதல் வந்து ஒரு நாள் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துல எல்லாம் வரல இப்ப வரும் இப்படிதான் வருமா உடனே வந்துருமா ஒரு ஆறு மாசம் அந்த மாதிரி டைம் ஆகுமா ஓகே 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 ஸோ இது வந்து புரிதல்ன்றது என்ன அப்படின்னு ஐ திங்க் இந்த கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுல என்ன மெயினா என்ன பிரச்சனை ஆமா நான் இது ஒரு இருபது வருஷமா இது கூட ஆன்மீக நிறைய அமைப்புகள்லாம் இருந்து இருந்து கேட்டு 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 வந்திருக்கோம் ஆனா இப்போ இந்த ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் கொஞ்சம் புரிதல் கரெக்டா இருக்கு முன்னாடி எல்லாம் மெடிடேஷன் அது இதுன்னு சொல்றதுனால நம்ம அதுலயே போயிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த ஐயாட்டம் வந்த பிறகு கொஞ்சம் புரிஞ்சது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு நமக்கு ஈஸியா புரிஞ்சது சரி இது இப்படிதான் இது முடியாது நம்மால நமக்கு இது முடியாது அதனால விட்டுருவோங்க நல்ல மனசு வந்து கொஞ்சம் அமைதி ஆயிடுறது போராட்டம் கம்மியா இருக்கு அது இன்னொரு ஆறு மாசம் ஆகும் போல இல்லையா அதான் ஓகே அது என்ன டைம் என்ன ஆக்சுவலா இதுல மெயின் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா திறந்த மனதோட அதோட அப்ரோச் பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவோம் எனக்கு தெரிஞ்சு மத்த மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் நான் ஏதாவது கருத்து எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருப்பேன் அவங்க சொன்னதெல்லாம் நான் இது பண்ணி வச்சிருக்கலாம் இல்லையா சோ அதெல்லாம் வச்சு நம்ம போராடிட்டோ இல்ல அது வந்து ஒரு முரண்பாடு இருக்கும் அவங்க எப்படி சொல்லிருக்காங்களே இது இப்படி சொல்றாங்களே அது எப்படி சரின்னு ஒத்துக்க முடியும் பேசிக் விஷயமே மனசு வந்து என்னால என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது இது என்னோட இதுல இல்ல அப்படின்றதே ஒத்துக்க முடியாது இல்ல நிறைய பேருக்கு ஐ மீன் எனக்கே இனிஷியலா புரிஞ்சுக்கும் போது இது மனசு நான் தானே கேட்கிறேன் அது எப்படி இல்லைன்னு சொல்றீங்கன்ற அதுவே டைஜஸ்ட் டைம் ஆகுது ஸோ அந்த டைம் தான் எவ்வளோ நம்ம ஓப்பன் மைண்டடா இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னா கரெக்ட்ன்னு ஒத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்குமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்டா இருக்க முடியும் ஸோ நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் போராடிட்டு இல்ல இல்ல பிடிவாதத்தோட இது இது கரெக்டா இது கரெக்ட்னு தெரிஞ்சாலும் அது எப்படி என்னால ஒத்துக்க முடியலையே என்னால இப்படி இவர் இப்படி சொல்லியிருக்காரு இந்த மாஸ்டர் அப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ட்டு யோசிக்க யோசிக்க அப்ப அந்த முரண்பாடு ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கும் அதனால ஒத்துக்காம ஒத்துக்க மாட்டோம் அதை பிடிவாதமா பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த பிடிவாதத்தை தளர்த்திட்டு ஓ தைரியமா திறந்த மனதோட இதுதான் சரின்னா இதுதான் சரின்ட்டு தைரியமா அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒத்துக்கிற ஏத்துக்கிற மனப்பான்மை இருந்ததுன்னா இன்னும் ஃபாஸ்டா இருக்கும் அதுதான் டைம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த டைம் எடுக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான் ஸோ அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு பேக்ரவுண்ட் வந்து வச்சிருப்பாங்க வேற வேற கருத்துக்கள் படிச்சு நிறைய கருத்துக்கள் சேகரிச்சு வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதனால அதுக்காக தான் டைம் எடுக்குதே தவிர மற்றபடி இங்க திறந்த மனதோட அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா ஃபாஸ்டா இருக்கு சார் இப்போ ஐயானுடைய எதை எடுத்தாலும் எதையும் எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுருங்க ஒன்று ரெண்டாவது எதையும் தூக்கி சமக்காதீங்க அடுத்தது எது என்ன நடந்தாலும் ஓகே சொல்லிடுங்க அடுத்தது எதுக்கும் ஒரு எய்ம் வச்சு வேலை செய்யாதீங்க என்னங்கிறது இதை நான் நைட்டில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே ஒரு பத்து தடவை சொல்லிட்டு படுப்பேன் அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது தூக்கம் வர்றதுக்கு இல்லைன்னா ஒரே போராட்டமாக இருந்தது இப்போ தான் கொஞ்சம் அமைதி ஆகுது ஓகே ஓகே அப்படி நைட்டில் அப்படி ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லிக்கலாம்ல தூக்கம் வர்றதுக்கு சொல்கிறீங்களா தூக்கம் வர்றதுக்கு தானே சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஆமாம் நம்ம எண்ணங்கள் ஓடிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி ஐயா சொன்ன எதையும் எல்லாத்தையும் கிளை போட்டுருங்க எதையும் தூக்கி சமைக்காதீங்க எது நடந்தாலும் ஓகே கொடுத்துருங்க பழசெல்லாம் பழசுன்னு விட்டுருங்க எதுக்கும் எய்ம் பண்ணி போகாதீங்க அப்படின்னு நல்ல அஞ்சு அஞ்சு பொன் வழியில் சொன்னது ஓகே அது கொஞ்சம் மன அமைதி ஆகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல அப்படி இல்ல இல்ல அதான் உங்களுக்கு எது ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ தூக்கம் வருதுன்றது அகைன் அங்க பிரச்சனை என்ன வருதுன்னா மனசு மன போராட்டம் நம்ம மனசோட போராட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அப்புறம் அதுவே ஒரு வேலையா செஞ்சுட்டு இருப்போம் அப்புறம் நாளைக்கு என்ன வேலை பண்றது அப்படின்ற பத்தி நினைச்சு அதே பத்தி ஏதாவது யோசிச்சுட்டு பிளானிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ அதனால தூக்கம் வர்றதுக்கு பெஸ்ட் இது வந்து அது பாட்டுக்கு படுத்துக்கிறது தான் நம்ம வேலை போய் பெட்ல படுத்துக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை 
அதுக்கப்புறம் அது பாடி தூங்கணும்னு நினைச்சதுன்னா தூங்கிக்கட்டும் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினைச்சதுன்னா என்ன எடுத்துக்கும் என்னோட பங்கு எதுங்க எதுவுமே கிடையாது அவ்வளவுதான் நான் நிறுத்திட்டேன் என்னோட வேலை முடிஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ரீயா விட்டுறணும் மனசு எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீயா விட்டீங்கன்னா அதுவா நீங்களா தூங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அதுதான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் புரிதல் வந்து ரொம்ப புரியுற புரியறது ஒண்ணு மெயினா என்னன்னா இங்க மத்த மத்தா ஒரு வேலை கொடுத்துருவாங்க வேலை கொடுத்து இதை பயிற்சி பண்ணிட்டே இருங்க பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அந்த மாதிரி ஆயிடும் இதுல வந்து முயற்சியே எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்தையும் தூக்கி கீழே போட்டுருங்கன்றது தானே பயிற்சியும் எதுவும் கிடையாது செய்யற வேலையும் எதுவுமே கிடையாது வேலை செய்ய வேணான்னு சொல்றது ஈஸி தானே அதனால இது வந்து ஈஸியா புரியுது அடுத்தது அங்க அந்த சென்டர்ல எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணு சொல்றாங்க இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொன்னு சொல்றாங்க ஒரு நாளைக்கு அதை செய்யுங்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு அதை செய்யாதங்கிறாங்க ஆனா இங்க அப்படி இல்லை எல்லாம் ஒரே மெத்தட் ரொம்ப நன்றி ஐயா தேங்க் யூ சார் இது எனக்கு இன்னொரு டவுட் வந்துச்சு இப்ப என்னன்னா இப்போ இந்த ஞான புரிதல் வந்ததுனால நமக்கு ஒரு தெளிவுல இருக்கிறனால ஓகே இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இப்போ என்னோட என் வீட்லயே கூட ஒய்ஃப் கொஞ்சம் ஒரு நாள் ஒரு மாதிரி சோகமா இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு ஒரு சாங் ஒரு மூவியோ இல்ல ஒரு சாங்கோ பார்த்து ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்ல ரிலாக்ஸ் ஆயிடுறாங்க சோ அது புறசையில வச்சு அகசையில மாத்துறாங்க ஆஹ் பட் அது கூட அவங்க பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு மூணு சாங் கேட்டுட்டு நல்லா இருக்குன்னு ஆயிடுறாங்க சில நேரத்துல நமக்கு அந்த இப்ப நம்ம இயல்பா இல்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த புரிதல் எல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம அந்த சோகத்திலேயே தான் சுத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க இது எந்த மாதிரி பார்வை இது புறத்தை நம்ம வச்சு நம்ம அகத்தையும் கொஞ்சம் சரி பண்ணிடுறாங்களே அவங்க அது எப்படி அதுதான் சோ அது வந்து ஒரு டெம்பரரி மெஷர் தானே இப்ப பாட்டு கேட்டு இதுவா இருந்தா நீங்க ஃபுல்லா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பாட்டு போட்டு ஐ மீன் வருஷ கணக்கெல்லாம் பாட்டு போட்டுட்டு இருந்தா எல்லாருமே அப்படியே அமைதியா நிம்மதியா அப்படி எல்லாம் இல்லல்ல ஒரு டெம்பரரி மெஷர் சும்மா டெம்பரரியா ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குமே தவிர பர்மனன் சொல்யூஷன் நீங்க இதை சால்வ் பண்றது இந்த மனசு இப்படி வேலை செய்யுது எப்படி வேலை செய்யுது என்ன நடக்குது இங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் பர்மனண்டா இந்த பிரச்சனைக்கு அதுதான் ஆணி வேறு இப்போ கொஞ்சம் பிரச்சனையோட ஆணி வேறு இங்க தான் இருக்கு இது வந்து சும்மா இதையோ பண்ணி கொஞ்சம் லைட்டா இது பண்றது வேற விஷயம் ஆணி வேற தொட்டு அதை கம்ப்ளீட்டா அரேஞ்ச் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் ப்ராப்ளமே இல்லையே அதுக்காகதான் இது ஒரு <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோவா சுத்தும் போது தான் அந்த பிளேட் எல்லாம் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஃபாஸ்டா சுத்த சுத்த கிடைச்சில பிளேட் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தாக்கமே இருக்காது அது பாட்டுக்கும் போயிட்டே இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஆயிடும் நீங்க எவ்வளவு ஃப்ரீயா விட்டுறீங்களோ அவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் கம்மியா கொடுக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி ஸோ அதனால அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை நம்ம புரிதலுக்கு வந்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு முடிச்சுட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் அது என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டு மாதிரி ஆயிடும் பட் ஆனா சோகமோ கஷ்டமோ வரும்போது அந்த புறத்துல நம்ம ஏதாவது இருக்கான்னு நம்ம பாக்கலாம் அந்த ஒரு செகண்ட் மட்டும் பாத்துட்டு அதுல எதுவும் வேலை இல்ல இது சோகம் வெறும் சுகம் ஃபீலிங்ஸ் மட்டும் தான் படுது அப்படின்னா விட்டுறலாம் வெளியில ஏதாவது வேலை இருந்தா செய்யலாம் இல்லைங்களா ஆமா அது கூட நீங்க ஒன்னும் ரொம்ப அதுக்காக வந்து செகண்ட் தான் பாக்கணும் பத்து செகண்ட் தான் பாக்கணும் அப்படின்னா இல்ல வெளியில வேலை வெளியில சி நம்ம அதான் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா இருக்கிறதே புறம் மட்டும்தான் நீங்க ஏதாவது பண்ணணும்னாவே புறத்துல மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதனால அதை நல்லா ஆறாமரம் மெதுவா ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட எடுத்துட்டு யோசிங்க அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே புறத்துல செயல் சரியா செய்யணும் அதுதான் அப்செக்டிவ் உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் தேவைப்படுதோ நீங்க எடுத்துக்கலாம் அது பத்தி ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது பட் அதனால இப்படி ஆயிட்டனே இப்படி இதை பத்தியே யோசிக்கிறனே இல்ல மனச நிம்மதியா இல்லையே அப்படின்ற இதுதான் தேவையில்லை அது வந்து உடனே அகத்துக்கு திருப்புறீங்கன்ற மாதிரி ஆயிடும் ஆயிட்டு போட்டோம் புறத்துல செயல் செய்யறதுக்கு 
எது பெஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்றது நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து அதை ஒரு மணி நேரம் யோசிச்சா தான் கரெக்டா பண்ணுவீங்கன்னா அது உங்க உங்க இஷ்டம் இல்ல அஞ்சு நிமிஷத்துல யோசிச்சு பண்றது தான் எனக்கு கரெக்ட் அப்படிதான் எனக்கு செட் ஆகுது அப்படின்னா அது உங்களுடைய விருப்பம் தான் நீங்க டைம் லிமிட் எல்லாம் எதுவும் பிக்ஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை Thank you, Maheshwaran. You can unmute. Thank you, Madam. Hi, I am. I don't know how many thoughts are coming from me. I share it with you. Now, if you look at the minute, there are a lot of people who are going to die. If you look at the thought, you can tell me what's coming from me. What's coming from me? 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 ஒரு ஒரு மாதிரி அதை வந்து ஒரு தாட் வந்ததுனாலே அதை நான் அது ஒரு கொல்லாம விட மாட்டேன் வைங்களேன் அது மாரி போட்டு நிறைய இது பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ இதனாலே வந்து எனக்கு மன போராட்டங்கள் அப்படின்னு நிறைய இருக்கும் சரிங்களா அது நான் இந்த பகவத் பாதை அவரோட ஐயாவோட புக்கு ஜீவமணி சார் சரவணன் சார் உங்களோட ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டு கொஞ்சம் தெளிவடைஞ்சிட்டேன்னு வைங்களேன் இப்போ என்னோட டவுட் என்னன்னா இப்போ யாராவது கவனிப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுல இருக்கா ஏன்னா வந்து அகம் புறம் அது வந்து கரெக்டா எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு மனது அறிவு அது பத்தி எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மனதுல இருந்து எண்ணங்கள் வருது அதை நான் அறிவு கொண்டு அறிஞ்சிடுறேன் ஓகே இது இப்போ வந்து தேவையில்லாத எண்ணம் ஸோ இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை எடுக்க தேவையில்லை இது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சிடுது ஓகேங்களா அறிவு புற செயலுக்குன்னா அறிவை யூஸ் பண்ணி செயல்படுறேன் அகத்துனா அப்படியே விட்டுடுறேன் இது இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு பக்கமும் இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி யார கவனிப்பாளர்னு ஏதாவது இருக்கா எல்லாமே வந்து இயற்கையா தோன்றி அதுவா மறையுது இங்க நம்ம பண்றதுக்கே ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முழிச்சு முழிச்சு பாத்துட்டே இருந்தாலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது தலைகீழ்னாலும் இங்க எதுவும் மாத்த முடியாது நேச்சுரலா வர சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி இதை முடிச்சுக்கிறோம் இந்த வேலையே டோட்டலா முடிச்சுக்கிறோம் அப்ப அகத்துல நம்மளுக்கு வேலையே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு முடிவுக்கு வரோம் அந்த தெளிவா எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு தெளிவா ஒரு முடிவுக்கு வரோம் இல்லையா அதுதான் முக்கியம் இங்க ஓகேவா சோ அந்த முடிவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் முயற்சியே தேவையில்லை அகத்திலேயே எதுவுமே கிடையாதுன்னு போது அகம்ன்ற டாபிக்கே க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியது அங்க பாக்குறதுக்கே ஒண்ணும் கிடையாது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அகமா புறமான்னு பாக்குறதுக்கு வேலை கூட கிடையாது இங்க ஆக்சுவலா ஏன்னா அகத்துல எதுக்காக பாக்கணும் ஏதோ சரி செய்யணும் அப்படின்னா தானே பாக்கணும் இல்ல ஏதோ சரி செஞ்சுட்டு ஆப்ஷன் இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா தானே பாக்கணும் இங்க சரி செய்யறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்ற முடிவுக்கு தான் நம்ம வரோம் சோ அப்படி வரும்போது இங்க பண்றதுக்கே எதுவும் கிடையாது அதை டோட்டலா க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதான் அகம்ன்ற டாபிக்கே இல்ல ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆன்மீகம்ன்ற டாபிக்கே க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதான் சோ நம்மளுக்கு இருக்கிற பாக்கி இருக்கிறது வந்து ஒன்லி புறம் மட்டும்தான் புறத்துல செயல் செய்யறோம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு நீங்க மனசை யூஸ் பண்ணி திங்க் பண்ணுவீங்க பிளானிங் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கிறது நீங்க அதை உட்காந்து ஒரு ஆள் கவனிக்கணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது ஒரு செயல் இப்ப நாளைக்கு ஊருக்கு போகணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க யோசிப்பீங்கல்ல எப்படி போகலாம் எத்தனை மணிக்கு போகலாம் அங்க போய் தங்கலாமா எங்க தங்கலாம் எப்படி சாப்பிடலாம் என்ன பண்ணலாம் நேச்சுரலா யோசிப்பீங்க இல்லையா இதுக்கு உட்காந்து ஒரு ஆள் கவனிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது செயல்ல கவனம் செலுத்தினா போதும் ஊருக்கு போகணும் அப்படின்றத யோசிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு உண்டான தாட்ஸ் பிளானிங் எல்லாம் நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்க சோ அதனால இருக்கிறது மட்டும்தான் இதுல வந்து கவனிக்கிறதுக்கோ நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த கவனிப்பாளர் எல்லாம் தேவையே கிடையாது அந்த மாதிரி அப்படி இருந்தாலும் அதையுமே அகத்தோட சார்ந்ததுன்ற மாதிரி அதையுமே விட்டுற வேண்டிதான் இருந்தாலும் அதையுமே ஃபுளோல அதையுமே விட்டுட்டா அதுவா தானா மறைஞ்சு போயிடும் அதுவுமே நிரந்தரமா அங்க யாரும் கிடையாது அங்க யாருமே கிடையாது அகத்துல சோ அதனால நீங்க அதை ஃப்ரீயா விட்டுற வேண்டிதான் அதுவுமே ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்ற புரிதலுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா போதும் ஓகே நீங்க சொல்ல வர்றது கவனிப்பாளர்ன்றது ஒண்ணும் கிடையாது அந்த அகத்தே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உரத்துல மட்டும் ஏதாவது செயல் இருந்தா பண்ணுங்க அகத்தை அப்படியே விட்டுருங்க கவனிப்பாளர்ன்றது ஒண்ணு கிடையாது அது மாரி நீங்க சொல்ல வரீங்க கரெக்டுங்களா கிடையாதுன்றது விட எப்படி சொல்ல வரேன்னா கவனிப்பாளர்ன்ற ஒரு ஆள் உருவாக்குறீங்கன்னாவே என்ன அர்த்தம் நீங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீப்பா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு விஷயத்த வந்து நான் எதுக்காக கவனிக்கணும் எதையோ ஒண்ணு சரியா பண்ணு இதை வந்து தப்பா போயிடுச்சுன்னா டக்குன்னு அதை சரி பண்ணிடுறதுக்காக ஒரு ஒரு இதுக்காக காத்துட்டு இருக்க மாதிரி மானிட்டர் கவனிக்கிறதுன்னா மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கேன் இங்க ஏதாவது தவறு நடந்ததுன்னா உடனே அது சரி செய்யறதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஆள் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்காரு இல்லையா இங்கதான் நம்ம தவறு எல்லாத்தையுமே 
அப்படி எதுவுமே இல்லை நம்ம அப்படி பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இப்போ கவனிப்பாளர்ன்றதுமே நம்மளா உருவாக்கி வச்சிருக்கிற ஒரு ஆள் தான் இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் நம்மளா உருவாக்கி வச்சிருக்கிற ஆள் சரி பண்ணவே தேவையில்லைன்னு நினச்சி அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா அந்த கவனிப்பாளருமே மறைஞ்சிடுவார் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஏதோ ஏதோ வேலை வச்சுனா தான் அந்த ஆள் வந்து நிற்பார் வேலையே எதுவுமே கிடையாதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆளுமே மறைஞ்சிடுவார் கொஞ்ச நாளில் ஃப்ரீயாக விட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதுவும் அந்த ஆளுமே மறைஞ்சிடுவார் நீங்கள் அதுக்கு எதுவும் எஃபர்ட்டே போட தேவையில்லை கவனிச்சுக்கிட்டே <laughs> இருக்கிறதுனால <laughs> அதுலயே என்னோட சக்தி எல்லாம் நான் கொஞ்சம் விரையாம ஆயிடுற மாதிரி கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஓகே இதுதான் நடைமுறைக்கு செட் ஆகுது மேபி ஞானியருக்கு நிறைய மெத்தட் செட் ஆகலாம் அது ஓஷோவுக்கு செட் ஆனதுனால அதை சொல்லியிருக்காரு ஐயா மெத்தட் எனக்கு புரிஞ்சதுனால சரி நான் ஐயா மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதான் கரெக்ட் நீங்க அப்படி சிம்பிளா எடுத்துக்கலாம் அதுவுமே வந்து இப்ப வந்து இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா கூட இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசும்போது சொன்னோம் இல்லையா முயற்சி வந்து எது வரைக்கும் தேவை அப்படின்னா புரிதல் வரைக்கும் தான் புரிஞ்சிக்கிற வரைக்கும் முயற்சி தேவையா நீங்க ஆராய்ச்சி பண்றது இப்ப எண்ணத்தை கவனிக்கிறதுன்றது அது முயற்சி புரிதலுக்கு முன்னாடி பண்ற முயற்சி எண்ணம் எப்படி வேலை செய்யுது எண்ணம்னா என்ன உணர்வுனா எப்படி வருது என்ன நடக்குது இங்க இங்க நான்றது என்ன அப்படின்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த முயற்சி தேவை அதுக்கு நீங்க ஆராய்ச்சி பண்றதோ இல்ல கவனிக்கிறதோ எல்லாம் ஓகே புரிஞ்சு ஃபைனலா தெளி ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வரோம் இல்லையா அதுக்கு அந்த வரைக்கும் தான் இந்த முயற்சி எல்லாமே தேவை அதுக்கப்புறம் எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு கைவிட்டுறேன் ஸோ அதனால அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இது சிம்பிளா நீங்க அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஓஷோ இப்படி சொல்லியிருக்காருன்னா அது ஒரு டெக்னிக் அது ஒரு ஒரு விதமான ஒரு பாதை இது ஒரு வேற மாதிரி டெக்னிக் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா ஓகே ஐயா எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி அந்த லாஸ்ட் கேள்வியை முடிச்சுக்கிறேன் சித்தம் இருக்கு இல்லைங்கயா சித்தம் மட்டும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுக்க முடியும் மனம் புத்தி நான் வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சு இந்த மூணுமே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அந்த சித்தம்ன்றது வந்து அந்த எங்க வருது அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்றது மட்டும் கொஞ்சம் சொல்றீங்களா ஓகே அதான் சித்தம்ன்றது நார்மலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது வந்து அது இப்ப வந்து ஒரு வேலை செய்யணும் இல்ல எந்த ஏதோ ஒரு செயல் செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான எனர்ஜியை கொடுக்கறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் இப்ப வந்து இப்ப ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது வெளியில ஒரு செயல் நடக்குது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா பிடிக்காத பிடிக்கா அந்த பிடிக்காதுன்னா அந்த வில் அதை விட்டு விலகணும் இல்லையா விலகிறதுக்கு என்ன மாதிரி உணர்வு அதுக்கு உண்டான ஏதோ அருவறுப்போ இல்ல பயமோ இல்ல ஏதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி சோ அந்த எனர்ஜியை சப்ளை பண்றதுக்கு சித்தம் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு அந்த ஒரு போர்ஷனுக்கு சித்தம் அப்படின்ற சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இல்ல நீங்க ஏதோ போய் நீங்க இன்வால்வ் ஆகி அதை திருத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு சரின்னு பண்ணல அது எப்படியாவது திருத்தணும் இல்லை சரி செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான எனர்ஜி சப்போஸ் ஒரு கோபமோ இல்ல ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்துற ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவா இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு கொடுக்கறது ஸோ சித்தம்ன்றது நீங்க என்ன முடிவு பண்றீங்களோ அறிவுல வந்து என்ன முடிவு பண்றீங்களோ இதை பண்ணணும் அறிவுல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இல்லையா இப்போ ஏதோ ஒரு செயலுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுல ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி சித்தம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கு உண்டான ஒரு எனர்ஜி ஒரு உணர்வு அதுக்கு அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு அதெல்லாம் கொண்டு வரதுக்கு அந்த போர்ஷனுக்கு சித்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அகைன் தியரிட்டிக்கல் தான் இது வந்து நீங்க இங்க இருக்கு இது இங்க இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க முடியாது எல்லாமே மனசுதான் ஃபைனலா பட் இது ஜஸ்ட் ஒரு அனாலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பிரிச்சு பார்க்கறோம் வீரத்தையும் தைரியமோ வீரமோ கொடுத்தீங்கன்னா அப்ப போய் இறங்கி நான் இது பண்ண போறேன் சரி பண்ண போறேன்ற போது அந்த உணர்வு வரணும் அந்த போர்ஷனை மேனேஜ் பண்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் வணக்கம் மேடம் இன்னைக்குதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழப்பமான கொஞ்சம் புரிதல் புரிந்திருந்தாலும் கொஞ்சம் குழப்பமா தான் இருந்தது இன்னைக்கு தெளிவா புரிஞ்சிச்சுங்கய்யா நீங்க சொன்ன விஷயம் வந்து 
அகம் அகத்துல வந்து இப்ப புரிதலுக்கு முன்னாடி வேணும்னா அகத்தை வந்து பிரிச்சு அகமா புறமானது பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்து அந்த புரிதல் அடையறதுக்காக வசம் அகமா புறமான்றது வந்து சிந்திச்சு பாத்துக்கலாம் இப்ப அது புரிதல் அடைஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம மனதில் வர அகத்துல வர எண்ணங்க அது அது எல்லாமே அகந்தான்றது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம புற செயலுக்காக செய்யும் போது மட்டும் ஆஹ் அதனுடைய எண்ணங்கள் தானா வரும் அதுக்கு அந்த செயலில் ஈடுபாடு செய்யும் போதும் ஈடுபாடு செய்யும் போது அதுக்குண்டான எண்ணங்கள் திங்கிங் வந்து தானா கிடைக்கும்ன்றது வந்து இன்னைக்குதான் எங்க கொஞ்சம் தெளிவாயிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி அந்த குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருந்து அப்படி அது மீறியும் சில எண்ணங்கள் வருந்தா அப்போ இப்பவும் எண்ணங்கள் வந்ததுன்னா இது அப்போது மட்டும் இது அகமா புறமா பார்த்தா போதும் இல்லையா இல்ல 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 அது வந்தா வந்துட்டு போட்டோம் நம்ம வந்தாதான் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றோம் இப்ப வேலை இல்லாத இடத்துல ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கேட்டாரு ஒரு காப்பாளன் இல்ல வாட்ச்மேன் இப்ப ஒரு பில்டிங் ஒரு வாட்ச்மேன் வைக்கிறீங்கன்னா எதுக்காக வைப்போம் அதுல ஏதோ ஒரு பொக்கிஷம் ஏதோ உள்ள பத்திர பெரிய விலை உயர்ந்த பொருள் எதுவும் இருக்கு அது யாரும் எடுத்துன்னு போயிடக் கூடாது அப்படின்னு போது தானே ஒரு வாட்ச்மேன் வச்சு வாட்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க ஏதோ ஒண்ணு சரியா வச்சுக்கணும் இங்க சரியில்லைன்னா உடனே ஒரு ஆள் பார்த்து கரெக்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக தானே வாட்ச்மேன் வைக்க போறோம் அங்க எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்னு சொல்லும்போது அங்க வாட்ச்மேனுக்கே வேலை இல்லையா அதனால இங்க வாட்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே திடீர்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் எண்ணம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத எண்ணம் வந்ததுனாலும் நம்ம இது பண்ண முடியாது அதுதான் வந்ததுன்னா ஓகே அப்படின்னு ஒத்துக்க வேண்டியதுதான் ஓகே இப்படிதான் வருது எனக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒத்துக்க வேண்டியதான் அவ்வளவுதான் அதுக்கு செயல் ஏதாவது பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் அது சரிங்க இப்ப நல்ல இன்னைக்குதான் ஒரு தெளிவான பதில் கிடைச்சது நன்றி ஐயா ஓகே ஓகே தேங்க்யூ குடும்பத்துல வந்து நமக்காக இல்லைனாலும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக எவ்வளவு செயல் செய்யறோம் சார் இப்ப எக்ஸ்ட்ரெஸ்க்கு பரவாயில்ல எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் வந்து ரிட்டையர்டு கவர்மெண்ட் சார் ஒன்னே பிள்ளைங்களுக்காக நாம ஒரு சில செயல் நான் கட்டாயம் செய்ய வேண்டியதா இருக்கிறோம் அப்போ அப்ப அவங்களுக்கு தேவைன்னும் போது நாம அதை ஃபுல்பில் பண்றோம் மனசுல எண்ணங்கள் வருது போகுது அதாவது ரோட்ல நான் நடந்து நான் நடந்து போறேன் எதிரில ஒருத்தர் வராங்க அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க கடந்து போறாங்க நான் கடந்து போறேன் அந்த மாதிரிதான் சார் இப்ப மனசு இருக்குது இருந்தாலும் ஃபேமிலிக்காக நாம சில செயல்கள்லாம் செய்ய வேண்டி இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி செயல் செய்யறது அது எப்படி இன்ப நாட்டத்துல வருமா அது இல்ல இல்ல ஓகே இன்ப நாட்டம் நம்ம சொல்ற இங்க இன்ப நாட்டம் பிரச்சனையா இருக்குன்னு சொல்றது அகத்துலதான் ஏன்னா அகத்துல தான் நம்மளுக்கு சரி செய்யற வேலையும் கிடையாது நீங்க சரி செய்யணும்னு நினைச்சாலும் செய்ய முடியாது ஸோ அதனால அங்க ஒரு இன்ப நாட்டத்தை அங்க வைக்கும் போதுதான் அது போராட்டமா மாறிடுது அது வந்து முடிவில்லா போராட்டமா இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச உணர்வு எனக்கு பிடிக்காத உணர்வு வரக்கூடாது எனக்கு பிடிச்ச உணர்வு வரணும் அப்படின்ற போராட்ட ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த போராட்டத்துக்கு முடிவே கிடையாது ஏன்னா இங்க நம்மளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் பண்ண முடியாது அதனால இங்க இன்ப நாட்டத்தை வைக்கிறது பிரச்சனை இங்க வந்து பிரச்சனையா இருக்கு பட் புறத்துல இன்ப நாட்டம் வைக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது புறத்துல உங்க சூழ்நிலைக்கு உங்க தகுதிக்கு ஏற்ப நீங்க என்ன ஆசைப்படுறீங்களோ அதை செய்யணுன்றது தாராளமா செய்யலாம் நீங்க முயற்சி முயற்சி பண்ண முயற்சி பண்ணி அந்த செயலுக்கு உண்டான முயற்சியும் இதுவும் இருந்ததுன்னா நீங்க அந்த செயல்ல முடிக்க போறீங்க அதனால புறத்துல இன்ப நாட்டம் வச்சுக்கிறதுல பிரச்சனையே கிடையாது அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சோ இன்ப நாட்டம் வந்து அகத்துல மட்டும்தான் பிரச்சனை சோ புறத்துல நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்க பையனுக்கோ இல்ல மத்தவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சு அதை அச்சீவ் பண்றது இல்ல அந்த செயல பண்றது பண்றதுனால வந்து பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது அங்க எல்லாமே ஓகே தான் இன்ப நாட்டம் ஓகே தான் சரிங்க சார் அதுதான் அந்த மாதிரிதான் சார் இப்போ செயல் நடக்குது ஆமா சரி இதுல ரொம்ப இது மாதிரி போயிடுவோமா அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு சில நேரங்கள்ல ஏதாவது அப்படி ஒரு டவுட் வர்றது இல்ல நம்ம அப்புறம் அப்படியே யோசனை பண்ணி பார்க்கும்போது இல்ல நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இல்ல நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒட்டும் அது ஒட்டு ஒட்டாதையோ அது எப்படியோ அப்படிதான் யாரோ சைட்ல கிராஷ் பண்ணி போற மாதிரிதான் நம்ம இது எல்லாம் போ போகுது எதையும் எழுத்தும் பிடிக்கிறது இல்லை அது பாட்டுக்கு வருது போகுது என்ன வருது போகுதுன்னு கவனிக்கிறது இல்ல அதுதான் அது கரெக்டா ஆனா வந்து கட்டாயம் ஃபேமிலிக்காக நம்ம கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலைதான் எதுனாலும் 
ஒரு <laughs> 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 அப்படின்ட்டு <laughs> இல்ல <laughs> செயல் மட்டும் செய்யற பிள்ளைங்களுக்கு தேவைக்கு நம்ம செய்யணும் அவங்க வேணாம் நானே இப்ப வந்து வாட்டனா செய்யற மாதிரி செய்யறேன் ஒரு சில நேரங்கள்ல நினைப்பேன் அப்படி எல்லாம் இது பண்ண தேவையில்லை நீங்க பாட்டுக்கு ஃப்ரீயா உங்க உங்க வேலை என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது உங்க அறிவை வச்சுதான் டிசைட் பண்ண போறீங்க இந்த வேலை செய்யலாமா வேணாமான்றது நீங்க அறிவை வச்சுதான் டிசைட் பண்ண போறீங்க அது செய்யறதுக்கு நீங்க ஃப்ரீயா செய்யலாம் ஒன்றும் அதுல ஒன்றும் நீங்க பயந்து பயந்து தயங்கி செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது அது ஏதாவது என்னத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லை ஏதோ ஒரு உணர்வை கிரியேட் பண்ணுவோம் அதை நம்ம தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு தானே சொல்றோம் அதனால அது வந்ததுன்னா வந்துட்டு போகுது நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம கவனம் வந்து ஃபுல்லா செயல்ல எப்படி செய்யறதுன்ற மட்டும் இருந்தா போதும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் இப்போ ஓகே முன்ன முன்ன இருந்ததுக்கு இப்போ வந்து உண்மையில ஜூலைல இருந்து நான் இதை கவனிச்சு கவனிக்கிறேன் இப்ப ஜூலை மாசம் அங்களுக்கு தெரியல ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் எல்லாம் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது ரொம்ப நல்லா இருக்குது மனசு லைஃபும் முன்ன அவர் எங்க வீட்டுல இல்லைன்ற இது டெய்லி டெய்லி ரொம்ப பிரச்சனையா இருந்துச்சு மனசு இப்ப வந்து அப்படியே நார்மலா இருக்கு ரொம்ப கேக்குதுங்களா உங்களோட இது மல்டி டாஸ்கிங் பத்தி உங்களோட பார்வை எப்படியா இருக்கு மல்டி டாஸ்கிங் அதாவது பிரெயின் வந்து நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் வந்து அட் அ டைம்ல வந்து ஒரு மூணு நாலு வேலையை பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கீங்களேன் ஆஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் புக்ஸ் நிறைய படிச்சதுனால மேலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கும் போது ஒரு மனசு வந்து அதுக்கு ஒரு ஒரு இதுக்கு தான் போக்கஸ் கொடுக்க முடியும் ஒரு இதுல இருந்து சக்சஸிவா பண்ணும் இன்னும் ரெண்டு விஷயத்த கோட்டை விட்டுரும் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணாது அப்படின்றது அதை பத்தி உங்களுடைய பார்வை எப்படிங்களா இருக்கு மல்டி டாஸ்கிங் வித்தியாசத்தைக்க முடியாதே தவிர கண்டிப்பா இதை செயல் செஞ்சுட்டு தான் அடுத்த செயல் செய்ய முடியும் ஸோ அதை வந்து மேபி எவ்வளோ ஃபாஸ்டா எவ்வளோ எஃபிஷியண்டா பத்து விஷயத்த அட் அ டைம் கடகடன்னு செய்யற மாதிரி அதுக்கு சில டெக்னிக்ஸ் ட்ரைனிங்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அது நீங்க சீரியஸா பயிற்சி பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க அதை அதுக்கு என்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு என்ன எப்படி எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா வருமோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் செயல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் செயல் சம்பந்தப்பட்டு உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு மாதிரி ப்ராக்டிஸ் எடுத்து வேண்டியது ஓகே ஓகே இது ஒரு டாக்டரோட ஸ்பீச் கூட கேட்டேன் ரீசெண்டா அதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா வந்து அவரு இந்த அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணாதீங்க மீன்ஸ் அடுத்தவங்களை வந்து நம்ம வெறுத்து ஒதுக்கணும்னா அது நம்ம உள்ளதான் நம்ம வெறுத்துட்டு இருப்போம் சோ யூ அண்ட் ஹிம் இஸ் நாட் செப்பரேட் யூ ஆல் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி ஸ்பீச் சொன்னாரு அது அடுத்தவங்களை நம்ம வெறுக்க வெறுக்க அதிகமா வெறுக்க வெறுக்க நமக்குள்ளதான் ஒரு போர்ஷனா வெறுத்துட்டு இருப்போம் சோ அது மாதிரி அதிகமா வெறுக்க கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு இது சோ அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வேற ஒண்ணு ஒரு விஷயம் அதுல அது புறத்துல வந்து நாடக்கூடாது அகத்துல அகத்துல நாடக்கூடாது புறத்துல நாடலாம் அப்படின்னு சொல்றது அது எப்படிங்க ஐயா அது இன்பம்னாவே பொதுவா அகத்த அக சார்ந்தது தானே நல்ல நல்ல கேள்வி தான் ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனை ஆக்சுவலாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து அகத்தில் வர உணர்வு எண்ணங்கள் இதெல்லாம் வந்து இயற்கையாக தோன்றி இயற்கையாக மறையிற விஷயம் அதாவது இப்போ நம்மளோட ஒரு இருதய துடிப்பு ஹார்ட் பீட்டு லிவர் லங்ஸ் 
இதெல்லாம் எப்படி வேலை செய்யுதோ இல்லை நம்மளுக்கு ரத்த ஓட்டம் இதெல்லாம் எப்படி வேலை செய்யுதோ அதே மாதிரி மனசுலேயும் வந்து தானா நடக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் தானா நடக்கிற ஒரு ஒரு இயக்கம் தான் இந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகள்லாம் ஸோ இப்போ பிரச்சனை என்ன ஆயிடுதுன்னா இங்கே கொண்டு போய் நம்ம இன்ப நாட்டத்தை இங்கே அகத்தில் வச்சிங்கன்னா எனக்கு இந்த உணர்வு தான் வரணும் இந்த உணர்வு வரக்கூடாது இந்த எண்ணம் இவ்வளோ நேரம் இருக்கணும் இவ்வளோ நேரம் இருக்கக்கூடாது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு வச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே முடிவில்லா போராட்டமாக இருக்கும் இங்கே ஏன்னா அந்த மாதிரி உங்கள் கையிலே இல்லாத ஒரு விஷயத்த நீங்கள் கையில் எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்போ முடிவில்லா போராட்டத்தில் தான் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் இங்கே பிரச்சனை இன்ப நாட்டம் வெளியில் வைக்கிறதுல வந்து பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இன்ப நாட்டம் வந்து இப்போ வெளியில் வெளியில் இருக்கிற செயல் எல்லாமே வந்து இந்த உலகமே வந்து செயற்கையான விஷயம் நம்மளா கிரியேட் பண்ணிக்கிற சிஸ்டம் வெளியில் இருக்கிற செயல் சொல்கிறேன் ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதோ இல்லை வேலைக்கு போகிறது இல்லை ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்மளா கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிற சிஸ்டம் ஸோ அதில் இன்ப நாட்டம் வச்சு இப்படி இதை பண்ண போகிறான் இந்த ஒரு வருஷத்தில் இப்படி அடைய போகிறான் இதை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறதுல பிரச்சனை கிடையாது அதுக்கேற்ற மாதிரி உழைச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி திரும்ப இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் இன்ப நாட்டம் அங்கே பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதுவுமே திருப்பி மனசில் தான் இன்பத்தை கொடுக்குதுன்றது சரி தான் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறோம் இப்போ அந்த சப்போஸ் ஒரு ஒரு செயலை செஞ்சு அந்த சப்போஸ் அந்த செயல் தோல்வியில் முடிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே தோல்வியில் முடியுதுன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு வருத்தத்தையோ ஏமாற்றத்தையோ கொடுக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண சொல்ல அதை வந்து ஏற்றுக்க தான் சொல்கிறோம் அது அந்த செயல் வரு சரியாக நீங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு செயல் நடக்கலை அப்படின்னா வருத்தம் வர தான் செய்யும் அவ்வளோதான் அதுதான் இயற்கை ஏமாற்றம் மாதிரி வர தான் செய்யும் அதுதான் இயற்கை அப்படின்னு அதை ஏற்றுக்க தான் சொல்கிறோம் அதனால தான் திருப்பியும் இன்ப நாட்டம் இங்கே அகத்தில் வச்சுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்ப நாட்டம் அங்கே வச்சுக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி போகிறதுக்காக அதாவது இப்போ இப்போ ஒரு வருஷத்துல நான் வந்து பிசினஸ்ல இவ்வளோ இந்த நிலைமைக்கு போயிடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு அது ஒரு ஒரு குறிக்கோள் மாதிரி வைக்கிறத அதுக்கு பேரே இன்ப நாட்டம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஒரு குறிக்கோள் வச்சு தானே நீங்க நகர முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்காக அந்த குறிக்கோளை வச்சுக்கலாம் அதை நீங்க நோக்கி நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வெளியில வந்து இன்ப நாட்டம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பட் அந்த செயல் சரியா நடக்குதா இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் வரும் இல்லையா உள்ள அங்க இன்ப நாட்டம் வைக்க தேவையில்லை ஏன்னா ரியாக்ஷன் வந்து நேச்சுரல் செயல் சரியா நடக்கலன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கும் வெளியில என்ன நடக்குதோ அதுக்கேற்ற ஒரு பிரதிபலிப்பு வந்துட்டே தான் இருக்கும் மனசுல அதனால மனசுல அகத்துல இன்ப நாட்டம் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும் ஈஸியா வேலை செய்ய முடியும் ஐயா நம்ம அகத்துல இன்ப நாட்டம் நினைக்கிறது அது கூட மனதோடைய இயல்பு தானே அது ஆமா கரெக்ட் ரொம்ப கரெக்ட் தான் அதுதான் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியும் பேசணும் இன்ப நாட்டம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு குறிக்கோள் வச்சிங்கன்னா திருப்பியும் அதுவும் இன்ப நாட்டம் தானே ஏன்னா இப்படி இருந்தாதான் நான் ஒத்துப்பேன் அப்படி இப்படி இருந்தாதான் என்னோட மனசு இப்படி இருந்தாதான் நான் எனக்கு கரெக்டா இருக்கு அப்படின்ற அதுவுமே இன்ப நாட்டம் ஆயிடும் அதனால இன்ப நாட்டத்தை திருப்பி இன்னொரு இன்ப நாட்டம் வச்சு நீங்க சால்வ் பண்ண முடியாது அதனாலதான் என்ன சொல்றோம்னா நீங்க புரிதல் தான் இங்க முக்கியம் புரிதல் என்ன அப்படின்னா எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது இந்த எண்ணம் உணர்வு எல்லாமே தானா தோன்றி தானா மறையிற ஒரு தானா நடக்கிற ஒரு இயக்கம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கையை எடுத்துட வேண்டிதான் இங்க வேலையே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க முயற்சியை முடிச்சுட்டீங்கன்னா அப்புறம் இன்ப நாட்டத்துக்கும் நீங்க இன்ப நாட்டமே இருக்காது இல்லையா எல்லாம் எல்லாத்தையுமே ஏத்துக்கிறீங்க ஸோ அதனால அங்க இன்ப நாட்டமே காணாம போயிடுது ஸோ அதனால அப்படிதான் சால்வ் ஆகுது பிரச்சனை அகத்துல இருக்க உணர்வை மாத்திரத்துக்காக தான் நம்ம ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வெளியே போறோம் அதுவும் இன்ப நாட்டம் அது செய்யலாம வனவன்ற மாதிரி அது கரெக்ட் அது வந்து தாராளமா செஞ்சுக்கலாம் நம்ம லிமிட்டுக்குள்ள அதுவே உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை ஆற அளவுக்கு இருந்ததுன்னா உங்க வெளி வாழ்க்கைக்கு பிரச்சனை ஆயி ஆயிடுச்சுன்னா அதுவே பெரிய அப்புறம் டெய்லி ஒரு வாழ்க்கையே போராட்டம் ஆயிடுற மாதிரி அந்த அளவுக்கு இல்லாம ஒரு லிமிட்டா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா உங்க லிமிட் எவ்வளோ அப்படின்றது தெரியும் இந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கலாம் உங்க வாழ்க்கை உங்க வெளிப்புற செயலை பாதிக்காத அளவுக்கு உங்க கூட இருக்கிறவங்கள பாதிக்காத அளவுக்கு நீங்க என்டர்டைன்மெண்ட் தாராளமா எடுத்துக்கலாம் அதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா பட் இது பண்ணா இந்த உணர்வு தான் வரணும் இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் இங்க போனோம்னா கரெக்டா நல்ல மகிழ்ச்சியான உணர்வு தான் வரணும்னு திருப்பியும் அகத்துல எதிர்பார்ப்பு வைக்க தேவையில்லை என்டர்டைன்மெண்ட் போனீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நீங்க எதிர்பார்க்கணும் அந்த எதிர்பார்ப்
அதே மாதிரி குழந்தை படுத்தோடனே தூங்கிரும் ஞானியும் படுத்தோடனே தூங்கிரும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தூங்கிடுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆனா நம்ம படுத்தா தூங்க முடியலையே கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது இது கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்ல முடியுமா சார் ஓகே ஓகே வந்தியம் நானியம் ஒண்ணு அப்படின்றது மெயினா எதனால அப்படின்னா எதனால அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா எதையுமே பிடிச்சி வச்சுக்க மாட்டாங்க குழந்தைக்கு வந்து அறிவே கிடையாது பிடிச்சி வச்சுக்கணுமா பிடிச்சி வச்சு கூடாதா அப்படின்ற டிசிஷன் கூட அதுக்கு பண்ண தெரியாது குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளவுதான் வருத்தம் வருதா வருத்தத்தை அப்படியே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி அழு அழுவாங்க இல்ல சந்தோஷம் வருதுன்னா மகிழ்ச்சி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி சிரிச்சு சிரிக்கிறதோ கோவம் வந்ததுன்னா கோவத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது அவங்களுக்கு பிடிச்சி வச்சுக்கணும் பிடிச்சி வச்சு கூடாதா அப்படின்ற அறிவை இன்னும் வளரல இல்லையா அவங்க அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டே இப்படிதான் மனசு வேலை செய்யுது இதை பிடிச்சி வச்சுக்கிறதும் பிடிச்சி வச்சுக்காம இருக்கிறதும் வேஸ்ட் இங்க வேலையே இல்லாத இடத்துல நம்ம தேவையில்லாம போராடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம அறிவு யூஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துல அறிவுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த முடிவுக்கு வரும் ஸோ அதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இங்க அறிவோட நம்ம இது அறிவு வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் அறிவு தேவையில்லை அப்படின்ற கை விட்டுறோம் அப்படின்ற மாதிரிதான் தவிர அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் குழந்தைங்களுக்கும் அதுதான் அதுதான் ஒரு என்ன சொல்றது சிமிலாரிட்டி குழந்தைங்களுக்கும் ஞானிக்கும் பட் ஸ்டில் அதுல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அவன் அறிவை அறிவே ஆஹ் ஆரம்பிக்கல அறிவே வளர ஆரம்பிக்கல அதனால அவங்க கையிலயே கிடையாது அப்படியே அப்படிதான் அவங்களோட நேச்சர் அவ்வளவுதான் அவங்க கையில எதுவுமே கிடையாதுன்ற மாதிரி இருக்காங்க பட் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கையில இருக்கு ஆனாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அகத்துல எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்ற இதுல இருக்கும் ஸோ அதனால தூக்கத்துக்கும் இதுக்கும் நீங்க லிங்க் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை குழந்தை ஞானின்னா உடனே மீன் தூக்கமும் கரெக்டா குழந்தைய சீக் தூங்கிடுவாங்க ஞானியும் தூங்கிடணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இல்லை பட் ஓவராலா ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா நானே தூக்கம் ஏன்னா இப்படியும் போராட மாட்டீங்கல்ல மனசை எதிர்த்து போராடும் போது தான் நீங்க அந்த தூக்கம் எல்லாமே டிஸ்டர்ப் ஆகுது எப்படி பிசிக்கல் ஹெல்த் ரிலேட்டட் பிரச்சனைனாலும் தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது அது வேற விஷயம் நான் சொல்றது வந்து மனசு சைக்கலாஜிக்கலா நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் இல்ல இது எப்படி பண்ணணும் என்னன்றத பத்தி யோசிக்க யோசிக்க நிறைய பிளானிங் திங்கிங் எல்லாம் மனசுல ஓடிட்டே இருக்கும் சோ தாட்ட திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம உட்காந்து வேலை பண்ணிட்டே இருப்போம் அப்போ அதனால தானே தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது சோ அதனால அது பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது நம்ம பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா அதனால அந்த அர்த்தத்துல பார்க்கும் போது ஆமா தூக்கம் மூசிக்கிற வந்துடும் சொல்லிக்கலாம் இல்ல குழந்தை எப்படின்னா படுத்த உடனே தூங்கிரும் அது மாதிரி ஞானி படுத்த உடனே தூங்கிடுவாங்க நான் அந்த கான்செப்ட்ல சொல்றேன் சார் இப்ப நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு பொறுப்பு இதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு பொறுப்பு கிடையாது புறத்திலயும் சரி அகத்திலயும் சரி அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் ஞானிகளும் அந்த மாதிரிதான் இருந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு எந்த பொறுப்பும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க அகத்திலயும் புறத்திலயும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க வந்தா சாப்பிடுவாங்க நிறைய பழைய ஞானிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து புறத்திலயும் ஒரு பொறுப்பு எடுக்காதனால அவங்க எதையும் திங்க் பண்ண தேவையில்லை ஆனா நம்ம வந்து புறத்துல வந்து நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கனால சோ வேலை சம்பந்தமா நம்மள அறியாம நம்மளுக்கு தாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது திங்கிங் ஓடிக்கிட்டே நம்ம அறியாம அது நம்மள அறியாமலேயே ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு சார் நம்ம படுத்தா உடனே நம்ம ஸ்லீப்பு போக முடியல நம்ம அறியாமலே தாட்டுகள்லாம் தாறுமாறா ஓடுன்னு சொல்ல முடியாது ஏதோ ஓடுது கொஞ்சம் <laughs> டைம் எடுக்கலாம் இத வந்து ஒரு கிரைட்டீரியாவா இருந்தா தான் ஞானின் ஒத்துப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க வச்சுக்க தேவையில்லை பாட்டுக்கு இருந்துட்டு போட்டோம் அவ்வளவுதான் நம்ம புரிதலுக்கு கூடதான் புரிதல் வரைக்கும் தான் நம்ம முயற்சியே புரிஞ்சுக்கிட்டு தெளிவா முடிவு வந்துட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்னு நம்ம எடுத்துட்டு போறோம்ல இல்ல சார் நிறைய பேர் ஆன்மீகத்தை தேடி வர்றது தூக்கம் இல்லாம இருக்கிறது தான் ஆன்மீகத்தை தேடியே வர்றாங்க நிறைய பேர் நான் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார் தூக்கம் கம்மியா இருக்குது தூக்கமே வரமாட்டுக்கு அப்படிங்கும்போது ஆன்மீகத்தையே தேடி வர்றாங்க மீன் வயசானவங்களை சொல்ல வர்றேன் எங்கான பீப்புள் வந்து அந்த அந்த மாதிரி தேவையில்லை நினைக்கிறேன் வயசானவங்க நிறைய பேர் ஆன்மீகத்து வர்றதுக்கே தூக்கம் ஒரு காரணமா இருக்கு சார் நான் என் சரௌண்டிங்கே நிறைய பேர் பாத்துருக்கேன் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க தூக்கம் வர மாட்டுக்கு தூக்கம் வர மாட்டுக்கு அப்ப உள்ள சூழ்நிலைக்கு நாங்க என்ன சொல்லலாம் மெடிடேஷன் பண்ணுங்க தூங்கிடலாம் அந்த டயத்துல வந்து சில மூச்சு பயிற்சி அதெல்லாம் அப்போ சொல்லுவோம் ஆனா இப்ப அதை பத்தி எனக்கு தெரியல தூக்கத்துக்கும் மெடிடேஷனுக்கு எதுவும் லிங்க் இருக்கு சார் இல்ல இல்ல தூக்கத்துக்கும் மெடிடேஷனுக்கும் இல்ல அது அகைன் இப
எல்லா பாசிபிலிட்டிஸ் உட்காந்து போட்டு குழப்பிட்டு நம்ம அதை திங்கிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி அங்கே ஒரு வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் அங்கே முக்கியம் அவ்வளோதான் ஸோ அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே நாளைக்கு காத்தால பார்த்துக்கலாம் இது இப்படி தான் வரும் இயற்கை மனசுன்னா இப்படி தான் தாட்ஸ் எண்ணங்கள் வந்துட்டு தான் இருக்கும் இதுதான் இயற்கை அப்படின்னு அந்த முடிவுக்கு முடிச்சிட்டீங்கன்னா வேலை இல்லை அப்படின்னு முடிச்சுட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவீங்க ஸோ தூக்கம் இல்லாத பிரச்சனைக்கு வரவங்களுக்கு இந்த இந்த சஜஷனை கொடுக்கலாம் அதுக்காக ஞானி அப்படின்ற இதெல்லாம் நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது தூக்கம் இல்லாத பிரச்சனை வரும் வரவங்களுக்கு இந்த சொல்யூஷன் இப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஆ ஓகே தேங்க் யூ மைபி ஆதி லட்சுமி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்கமா வணக்கம் சார் கேக்குதா ஒரு குறிக்கோள் இப்போ பசித்த பின் புசின்னு வச்சுக்கிறோம் கேக்குதுங்களா சார் ஆனா வந்து எல்லாரும் ஃபேமிலியா உட்காந்து சாப்பிடும் போது பசி இல்ல உட்காந்து சாப்பிட்டுறோம் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிறோம் ஒரு நாலு மணிக்கு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நான் நினைச்ச அந்த குறிக்கோளுக்கு ஓகேயா இருக்கும் ஆனா ஒன்றரை ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிடும் போது ஐயோ இப்படி சாப்பிட்டமே அப்படின்ற அந்த தினந்தோறும் இது வந்து எப்படி இத வந்து ஃப்ளோவா விடுறது ஒரு நாள் கூட நம்ம எடுத்த அந்த குறிக்கோள எட்டல ஒரு சின்ன விஷயம்தான் ஆனா பழக்கம் இத எப்படி மாத்திக்கிறதா இல்ல இப்படியே அப்படிதான் அப்படிதான் அப்படின்னு விட்டுறதா அவ்வளவுதான் சார் ஸோ இப்போ வந்து சூழ்நிலை செயல் என்ன நடக்குதோ ஒரு சூழ்நிலையில எப்படி இருக்கோ அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப என்ன நடக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரதிபலிப்பு இருந்துட்டே தான் இருக்கும் அதை வந்து நிறுத்தவே முடியாது நீங்க சூழ்நிலை அதை வந்து மாத்தி அதை ஏதாவது மாத்துறதுக்கு அங்கே ஸ்கோப் இருந்தா அந்த செயலுக்கு ஏதாவது மாத்துறதுக்கு ஸ்கோப் இருந்தா நீங்க அங்க ஏதாவது பண்ண முடியுமே தவிர ஒரு செயல் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு உணர்வு பிரதிபலிக்கிறது அதை நிறுத்தவே அதை நீங்க மாத்தவே முடியாது அது என்ன பிரதிபலிப்பு இருக்கோ அதை அப்படியே பிரதிபலிச்சுட்டு இருக்கும் ஸோ அதுதான் அதோட வேலையே மனசோட வேலையே அதுதான் அதை வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை நீங்க வந்து ஒரு குறிக்கோளை வச்சுட்டு அந்த குறிக்கோள் உங்களால அடைய முடியல சரியா அதை ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒரு வருத்தமோ இல்ல ஏமாற்றமோ வரதான் செய்யும் அதை நீங்க ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை பட் அந்த குறிக்கோளை எப்படி பெட்டரா பண்ணலாமா இல்ல குறிக்கோளையே திருப்பியும் ரீகன்சிடர் ஆலோசனை பண்ணி அதை ஏதாவது பண்ண முடியுமா இல்ல அது நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கலா ஒர்க் ஆகுமா நீங்க சொல்ற மாதிரி இல்ல இத வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட இதனால எப்படி இருக்கு இது இதுதான் என்ன பொறுத்த நான் இப்படிதான் நம்புறேன் அதனால நீங்க தனியா நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி நாலு மணிக்கு தான் சாப்பிடணும் அப்படின்ற இதை கூட வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து செயல் படிப்புற செயல் தான் அதை வந்து அதுல வந்து உறுதியா நாலு மணிக்கு தான் சாப்பிடணுன்றத அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு உறுதியா இருக்கிற மாதிரி வரணும் இல்லையா மனசு இல்ல அதான் மனசுனா அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எந்த அளவுக்கு உங்க சுச்சுவேஷனுக்கு எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பா இல்ல அதுக்கு வேற ஏதாவது மெத்தட்ஸ் இருக்கா அப்படின்ட்டு நீங்க அந்த ஹெல்த் ரிலேட்டடா இது வந்து செயல் தான் நம்ம செயலை வந்து எப்படி பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது உங்க சூழ்நிலைக்கு எப்படி மாத்திக்கலாம் அப்படின்றது நீங்க டிசைட் பண்ணி உங்க சூழ்நிலைக்கு ஏத்த எது பொருத்தமா இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க அதை பண்ணிக்கலாம் பட் இது வந்து ரியாக்ஷன் அந்த செயல்னால வர ரியாக்ஷன் உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு தான் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை அது ரியாக்ஷன் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதை பத்தி நீங்க கண்டுக்கவே வேண்டிய அவசியமே கிடையாது செயலை சரி செய்யணும் அப்படின்ற நோக்கம் இருந்தாலே போதும் இன்ப நாட்டை வந்து அகத்தல வச்சுக்க வேணாம் புறத்தில் வேணா வச்சு வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ப நாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செயல் செய்யறதுக்கு மட்டும் தான் ஹலோ நடக்கூடியது 
இந்த காம்ப்ரமைஸ் அதாவது நமக்கு உண்மை புரிஞ்சிருந்தும் கூட ஆக்சுவலா என்னன்னா இது எல்லாரோட லைஃப்லயும் நமக்கும் நடக்குது எனக்கும் நடக்குது எல்லாருக்குமே நடக்குது பிராக்டிக்கலான விஷயம் தான் எல்லாரோட லைஃப்லயும் ஒரு விஷயம் வந்து அது ஒரு தெளிவா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கும் போது அதை நம்ம செயல்படுத்த போக போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய தடங்கள் ஏற்படுது தடங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்ம வந்து சொசைட்டில நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம இருக்கோம் சோ இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்க வந்து அந்த கோ ஆப்ரேஷன் நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது இல்லை ஏன்னா நமக்கு நமக்கு அந்த புரிதல் இருக்குங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது சோ அந்த எதிர்பார்க்க முடியாத சமயத்துல இந்த காம்ப்ரமைஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம நிறைய லைஃப்ல நான் நிறைய பாத்துருக்கேங்க ஆக்சுவலா பல விஷயங்களை நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுறோம் அவங்க மேடம் வந்து ஹெல்த் சம்பந்தமா கேட்டாங்க இந்த காம்ப்ரமைஸ் எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு நம்ம காம்ப்ரமைஸ் வந்து நிறைய நம்ம பண்ண வேண்டியதா இருக்குங்க ஐயா பட் ஆனா அந்த காம்ப்ரமைஸ் வந்து நம்மளுடைய மனசையும் பாதிக்குது நம்ம ஹெல்த்தையும் பாதிக்குதுங்கிறது உண்மையான விஷயங்க ஆக்சுவலா ஏத்துக்கக்கூடிய விஷயமா தான் இருக்குங்க ஐயா என்னோட லைஃப்ல நான் பார்த்தது நான் ஷேர் பண்றேங்க ஐயா அகத்துல வந்து தேவையில்லை புறத்துல வேணும்னா வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிருந்தோம் புறத்துல பாத்தீங்கன்னா புறத்துல வந்து நம்மளுக்கு செயல் செய்யறதுக்கு சொல்ற <laughs> 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 அதை வச்சுதான் நீங்க நகர முடியும் எதுவுமே இல்லைன்னா எது இப்படி இருந்தாலும் ஓகே எனக்கு வேலைக்கு போனாலும் ஓகே பாஸ் பண்ணாலும் ஓகே பாஸ் பண்ணாட்டாலும் ஓகே அப்படின்ட்டு அது இதுவே இல்லைன்னா நீங்க அதை நோக்கி நகரவே மாட்டீங்க அதனால செயலுக்கு அது இருந்தா தானே ஒரு டிரைவ் ஒரு உந்துதல் உந்து சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஒரு டிரைவ் கிடைக்கும் அதனால அதை வச்சுதான் நீங்க போக முடியும்ன்றதுனால சோ அது இன்ப நாட்டுக்கு பதில செயலுக்கு ஒரு ஆர்வம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஆஹ் எடுத்து அப்படியும் எடுத்துக்கலாம் ஐயா ஆமா எடுத்துக்கலாம் தாராளமா எடுத்துக்கலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாலும் எல்லா செயலும் எல்லாத்துலயும் வெற்றிகரமா முடியணுன்ற அவசியமே கிடையாது இல்ல உங்கள மாதிரி எவ்வளவு எவ்வளவு நூறு பேர் செஞ்சுட்டு தான் இருப்பாங்க அதே செயல் அதே ஒரு இதுக்காக போட்டி போட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க அதனால நீங்க தான் வெற்றி பெறணும் அப்படின்ற புரியுது புரியுது கிடையாது சோ அதனால ஒரு தடவை நீங்க வெற்றி பெறலாம் இன்னொரு தடவை நீங்க வெற்றி பெறாம இருக்கலாம் சோ எது வேணா நடக்கலாம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை ஈஸியா எடுத்துப்பீங்க இல்லையா நீங்க வெற்றி பெற்று தான் ஆகணும் இல்லாட்டி நான் அந்த தோல்வியை ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி பிடிவாதமா இருந்தீங்கன்னா தான் பிரச்சனைங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் ஈஸியா எடுத்துப்பீங்க ஓ ஓகே இந்த தடவை என்னால பண்ண முடியல சோ அதை எப்படி பெட்டரா பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டைம் வேற யார்ட்டர் கேட்டு இன்னும் கரெக்டா பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா முயற்சி இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் நிறைய போட்டு அதை பெட்டரா பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுதான் அங்க தேவை சரிங்க சரிங்க நல்லா புரிஞ்சது ஓகே நன்றி நீங்க பணி பகவத் பகவத் மிஷனோட பணி ஒரு இறை பணி போல ஓகேங்களா ஆஹ் ஐயாவும் ஐயா சார்ந்தவரும் சமுதாயத்துக்கே ஒரு சிறந்த பணி செய்யறீங்க ஏன்னா மனம்ன்ற ஒண்ணு வச்சா சமுதாயத்துல நிறைய பேரு குற்றங்களா குற்றவாளிகளா தான் தெரியுவாங்க உங்களுக்கே தெரியும் மனம் கண்டதை சொல்லும் அத மனம் நான் நினைச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே குற்றவாளிகளா தான் இருப்பாங்க சோ அறிவை கொண்டு அத மாத்தணும் அந்த வேலையும் நீங்க சிறப்பா செய்யறீங்க அந்த அறிவை வச்சு மனச மாத்தணும்ன்றது முடியாதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஏன்னா ஆஹ் அறிவை வச்சு மனச மாத்த முடியாது அதனால நிறைய அதாவது சமுதாயத்துல நிறைய வந்து பைத்தியமா தெரியறவங்களையும் 
நீங்க வந்து நல்லவங்களா ஆக்குறீங்க ஸோ அதனால நான் இந்த பணியை ரொம்ப இறை பணி மாரி சொல்லிக்க விரும்புறேன் ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி உங்களோட பாதங்களை என்னோட சிரசை வச்சு என்னோட வணங்குறேன் ஐயா உங்கள் அனைவர் சார்பிலும் ஆனந்துக்கு நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஆனந்த் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ மேடம் எல்லாருக்கும் நன்றி